Good evening, guys. How are you? Hello. How are you doing today? Okay. Good evening, teacher. Good evening. Hi, thank you. How are you? How was your day? I'm fine. A little bit tired, but I'm okay. I'm happy uh -huh. to be here with you. Okay. So let's start in this night with our presentation for today. And uh, let me show you. What do you remember from yesterday? What do you remember from yesterday? What yeah, was the topic that we were starting from yesterday? Comparative, superlative. Uh, we, exactly. we learned about, about places. Yeah. We learned about to places. places. Uh -huh. yeah. What else? Um, where are, where are just comparative and comparatives excellent and superlative and superlatives aha uh -huh. someone else alguien más aparte de ah uh, permítame alguien más aparte de Edmundo que comparta what did you learn que recuerda que aprendió porque no aprendemos lo mismo verdad o me van a decir the same that Edmundo teacher no no puede ser Edmundo piensa de un modo y usted piensa de otro <laughs> Así que, ¿qué aprendió usted? Usted me va a decir, teacher, aprendí a new word. Teacher, aprendí how to use say cascada. Y alguien dijo ayer, yo aprendí how to use say wonderful. Ajá. ¿Qué recuerdan? ¿Cuáles palabras estudiamos? Vamos a ver, vocabulary. Recuerda el vocabulary. Vocabulary. ¿Qué recuerda el vocabulary? Nada. Uh -huh. River, forest, River, uh -huh. uh, forest. Desert, waterfall, uh -huh. sea, waterfall, ocean, ocean hill, hill. Uh -huh. yes. volcano. volcanoes, excellent. Y ahí estábamos nosotros, pues, eh, learning about vocabulary, about geography. That is so important, right? Geography, because uh, in many times, maybe we don't know how to use a uh for example how do you say cascada how do you say i mean in many times happen that maybe you have or you learn about basic words but maybe do you remember in the time that you want to say okay hey, hey i forget it how do you say rio ah okay how do you say how do you say how do you say bosque how do you say bosque mm -hmm. ah uh -huh. how do you say bosque in english how do you forest. say forest, right? Forest. And you, and you say, uh, okay, yes, estamos relatando algo, ¿verdad? Decimos, okay. Eh, por ejemplo, decimos, okay. Eh, I went to the forest with my family and we saw a, a lot of mountains and a lot of kind of animals. Y empezamos ya y podemos re relatar que vimos, ¿verdad? ¿Qué estuvimos nosotros eh, viendo en ese momento? ¿A dónde fuimos? ¿Cómo se llama el lugar donde fuimos? Because you learn the vocabulary. Because you don't know the vocabulary. You say, ah, oh, ok. ¿Cómo se dice árbol? And, ¿Y cómo se dice? It's a, y vamos así, ¿verdad? Spanish English, Spanish English. But now when you get the, 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 the knowledge also. And the vocabulary. Ah, you say, ah, oh, ok. I went to the forest. I spent time with my family. And I did that thing, hice estas cosas, y empezamos a, redal, a relatar las cosas que ya hicimos, ¿verdad? Porque ya manejamos un pasado y porque también ya sabemos el vocabulario de algo que nosotros tenemos. Muy bien, bueno. In this night, we are going to watch this video that is about superlative and adjective. So it's the same that we were studying from yesterday. But listen, I'm going to reproduce twice. And then we are going to discuss about this topic because it's related that we have to study in yesterday. Hello and welcome back. Remember there are different types of adjectives? That's right. Can you listen to the video? Yes? Yes, teacher. Okay, thank you. We have short adjectives long adjectives and irregular adjectives. With that in mind, now we'll study the superlative of adjectives. 
Please stay around and pay attention to the explanation as well as the audio program. Comparisons with adjectives. Which country is larger, Canada or China? Canada is larger than China. Which city has the largest population, Tokyo, Mexico City, or Sao Paulo? Tokyo has the largest population of the three. What is the most beautiful mountain in the world? I think Mount Fuji is the most beautiful. Adjective, comparative, superlative. Long, longer, the longest. Dry, drier, the driest. Big, bigger, the biggest. Famous, more famous, the most famous. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Let's review comparative adjectives. We use the comparative adjectives to compare two people, places, or things. They are used in sentences where two nouns are compared in this pattern. Noun or subject plus verb plus comparative adjective plus than plus noun or object. Let's not forget what happens with short, long, and irregular adjectives. Study this chart and take notes as you do so. Take a look at these examples. They are applying the rules. My house is bigger than her house. His room is tidier than her room. The red car is more expensive than the blue one. Ready to learn about superlative adjectives? Superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of a quality. They are used in sentences where a subject is compared to a group of objects. Follow this pattern. Noun or subject plus verb plus the, plus superlative adjective, plus noun or object. Study the chart. Just as comparative adjectives in superlative form, we also have short, long, and irregular adjectives, which you need to take into account when using them. Examples? He is the tallest of his family. Michael Phelps is the fastest swimmer in the world. Canada is the biggest country in North America. Can you write one sentence using good in its comparative form? Now write another sentence using good in its superlative form. Write both sentences in our discussion box. Okay, guys, we are going to reproduce again, and this time try to take notes because I'm going to ask you because I saw that is a point that is key of these things. Vi algo por ahí que es como very essential that you take notes is that you know. Why? Because it's Good evening, teacher. Good evening. Because when you they know you made me it's more easy to I mean it's easier sorry it's easier so or more like um I mean so that you get the information in a quickly way so maybe you can remind when you write your brain is I mean uh reminding the actions that you did so that is gonna be easier so to get information Okay, I'm going to reproduce again, and please say notes. That's right. Hello and welcome back. Remember there are different types of adjectives? That's right. We have short adjectives, long adjectives, and irregular adjectives. With that in mind, now we'll study the superlative of adjectives. Please stay around and pay attention to the explanation as well as the audio program. Comparisons with adjectives. Which country is larger, Canada or China? Canada is larger than China. Which city has the largest population, Tokyo, Mexico City, or Sao Paulo? Tokyo has the largest population of the three. 
What is the most beautiful mountain in the world? I think Mount Fuji is the most beautiful. Adjective, comparative, superlative. Okay, those are the things that you see in that screen that right now uh, you have, you get on your book. But the thing, notice this one, because maybe for you it's easier to read this one and to identify the phrase that is involved. And I know because you say, okay, it's large, larger. So because as you say, oh, okay, larger is uh, comparative, okay? Larger than, okay, comparative, the largest, superlative. Okay, so, but you have to eat to learn to identify which one and which is the difference comparison and superlative because not is the same so maybe you can say any action or you can say so this one okay uh for example you say oh, okay to me it's easy to remind what is the comparative for because uh, just i have to notice if i have uh if i got them and after also if i they have to eat air at the end because this is the way that any any people that that's how to identify the comparative way uh, of the thing so okay let's gonna be continue uh we are going to continue and then you have to uh please say to take notes because i'm gonna explain it more long longer the longest dry drier the driest big bigger the biggest Famous, more famous, the most famous. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Let's review comparative adjectives. We use the comparative adjectives to compare two people places or things okay according to this video what do you understand that is a comparative adjective it says that we can use to well, compare compare people places or things compare yeah. compare to people always to people right or to things mm -hmm. or place uh, between two an animal too and animals too Okay, yes. Excellent. Thank you. <clears throat> they are used in sentences where two nouns are compared in this pattern. Noun or subject plus verb plus comparative adjective plus then plus noun or object. Let's not forget what happens with short, long, and irregular adjectives. Study this chart and take notes as you do so. Take Okay, guys, what it says, we use done after, after what? After? After? We can after, use... Uh, uh -huh. After the bear? After, and, uh, uh -huh, we can use after the comparative form of the object. For example, John is taller than Mary. Uh -huh. A Ferrari is more expensive than, than the field. field. Excellent. Okay, if you can notice, say than, okay? That is done because we are going to do it, uh, we are going to do a comparison. Vamos a hacer una comparación. In that case, uh, you can use done because, I mean, com comparison between two things. So, this is beautiful than another object. It's going to be just as an example. Okay, short adjective plus er. Okay, why it says short adjective plus er? Because you can add just er so at the end. <clears throat> ah, okay, just at the end. Why? For example, because uh because when you get so for example long longer longer long 
longer, comparative, longer, ER. Okay? C, B, C plus ER. So that is consonant, vowel, consonant. Teacher, what does mean C, B, C? Consonant, vowel, consonant. Yes? That's mean. Teacher, no entiendo. C, B, C. ¿Qué es eso, teacher? Consonant, vowel, consonant. Consonante, vocal, consonante. ¿Sí? Plus. ER. So, the final consonant is double. Long, longer. T. ¿Sí? Ok, por ejemplo, está. ¿Qué tenemos en esos ejemplos? In this one. ¿Qué tenemos? Consonant. Vowel. Consonant. Ajá. Consonant, vowel, consonant. ¿Respetamos la regla? Yes. ¿Estamos, ¿Le estamos siguiendo? Yes. We follow the rules. Ok, excellent. Luego decimos lo siguiente. Short adjectives and then in. Why. Why. Ajá. Dice. I, E, R. O sea, que los terminados en Y, que era lo que estábamos ayer, lo di como en un pequeño cápsula así, rápido, pero yo dije, hoy lo vamos a estudiar, lo vamos a retomar. Ajá. ¿Qué pasa con esos adjectives that is ending in Y? What happened? ¿Qué vamos a hacer? You, you change the Y. You have to, uh -huh. uh, I, E, R. You can change for I, o sea, estamos hablando mm -hmm. I, ¿verdad? I, E, R, ok, excellent. It's totally good example because we have an adjective that is ending in Y, ok, excellent. Also, uh, we can uh, read in the, this part long adjectives. More plus long adjectives. What happened with that adjective is too longer. Son demasiado largos. Intelligent, beautiful, expensive. Expensive. Marita Bella se le corta, mi niña. No sé si es la señal, si se puede mover. Mari, Mari, si alguien más está con Marillita y me le indica que si se puede mover, porque no le da la señal, ¿verdad? No le da la señal, si se puede mover, o si ingresa nuevamente, tal vez sea problema de conexión. Mari, Mari, creo que me escuchó Marita. sí, ahí creo que la señal me le está fallando, por eso no logro entenderle lo que me quiso dar a entender. Ok, entonces, ¿qué pasa con los que tenemos more plus long plus um, some with so long? Ok, y les ponía el ejemplo, beautiful, intelligent, what else? What else? Famous. Excellent, expensive. ¿Verdad? Son aquellos que yo digo, ah, ok, no, definitivamente, ¿verdad? Yo debo de realizar, ¿verdad? Acá un cambio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque because dice long adjective, o sea, no dice short adjectives. It says long adjective. That means that is long. Long is eh, Largos, en otras palabras, ¿verdad? si usted no lo entendió así, long. Teacher, what is long? Long, de long, longitud, teacher. No, long, que son adjetivos que no voy a, no, no me están terminando en Y para ponerles, cambiar por e, 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 R, ¿verdad? No son cortos, me dice que son, ¿verdad? Largos. Entonces yo digo, ah, ok, more expensive. Yo digo, um, beautiful. Ay, Smart, beautiful. Y tenemos eso de decir el comparar. Ok, ok, that thing is smart, beautiful. Ok, so, and you add more because you know that is long, long adjectives. 
I don't know if you make sense or you don't have any doubts or any questions. You can raise your hand and you can turn off your microphone and let me ask your question. And it's a pleasure to me answer to your any doubt that you have uh, so far. Questions so far? Questions so far? Good evening. Thank you, Enrique. Good evening, good evening. Uh -huh. Questions? Questions so far? No? No question. No questions. Okay. Irregular adjectives. Now we have with the irregular adjectives. In this case, uh, it's, I mean, a little bit like uh, we have here, like the rules, because when you say, oh my God, irregular adjective, teacher, what are the irregular adjectives? So, for example, we have here better and worse. Okay. You can a uh, little about this one because Maybe you can say more beautiful, more better, perdón. More better, never, because this is a grammar, a grammar mistake, right? So irregular, sort of the, that kind of adjective that maybe you can, so for example, word. What is the comparative, comparative of the words? Look, look on your dictionary, look. Búsquelo en su diccionario. What is the, uh-huh. Uh, but... Worst and worst. Excellent. And what is the comparative for el mundo of words? Comparative. Comparative way of the words. Way? Excuse me, teacher. What is the comparative way of the words? Words, el último, adjetivo. Comparative? Words. Words? Uh, and uh -huh. the, the first va. Va, ajá, muy bien. Entonces, better, good. Ajá, ajá, entonces, better, better yes. good, ajá, good, ajá, Best. excelente. Entonces, son aquellos, ¿verdad? Que nosotros sabemos que ya totalmente, pues, es diferente, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la forma comparativa de words, esa es la forma comparativa, words. Ok, pero ¿cuál? O sea, bad, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo decir que es, que es la forma superlativa de words? Ok, the worst, yes. Uh, Ajá, the worst. the worst, ¿verdad? The words, que es la uh -huh. forma, digamos, ya superlativa. ¿ok? Y la forma superlativa, soy lo que les estaba diciendo sí. ayer, es como el top, ¿ya? Is the top, the top, the top, the top, the top. And you say, ah, the top? Yes, it's the top. El tope, en todo el sentido de la palabra, es el tope. Que ya no tengo más para poder decir que es lo peor de lo peor, ¿verdad? Porque ya llegué al nivel. Entonces, eh, esos son los irregular adjectives, aquellos que me cambian totalmente, ¿verdad? Eh, en escritura, eh, en la forma de decirlo, o sea, son totalmente diferentes, ¿verdad? Y ojo con esos porque si usted no lo sabe, te, te, tómese el tiempito mejor y asegúrese bien y los puede buscar, ¿verdad? Los puede buscar, entonces ya vemos que algunos también los ponemos, ¿verdad? Eh, puede ser que algo otros. Puede ser eh, que nos... Ajá. O little, little. Little, excellent. Ajá. Entonces acá uh, 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 es. Yes. Yes, el mundo. Little, Say. less, uh, list. And list, ¿verdad? Totalmente different in the three ways. O sea, totalmente diferente en las tres maneras. Entonces many, son. Many, two. Many, two. Many. Morph. Morph. Eh, more. Eh, more. Morph. Yes, totalmente. Uy, teacher, qué difícil porque mire aquí. No, 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 no es lo difícil. Simple y sencillamente tenemos que checar, ¿verdad? Que sea un irregular. Si es un adjetivo irregular, sabemos que nos cambia totalmente en todo el sentido de la palabra writing, ¿verdad? Pronunciation. Y nos cambia todo. Escritura, pronunciación, ¿verdad? Entonces. Ojo con eso, ojo con eso. Voy a pasar lista y ya vamos a continuar porque ya me pasé el tiempo para pasar la lista. 
Así que le voy a ayudar, le voy a pedir que me colabore con lo de la lista si alguien está por ahí diciéndome teacher ahí está. Ok, Adán Iglesia Velázquez. Adán Iglesias Velázquez. Present teacher. Thank you. Arles, ok, thank you. Arles Ernesto López. Arles Ernesto López. Baudilio Erenilson Rivera Ramírez. Present teacher, I am here. Thank you. Carlos Alberto Santos Reyes. Carlos Alberto Santos Reyes. Carlos Alberto Santos Reyes. Carlos Edgardo. He is, he is traveling. He is in Korea. Ay, si ayer me dijeron, es cierto. Bueno, pero igual, es una asistencia. Pues no está acá. Ok, Carlos Edgardo Cruz González. Carlos Edgardo Cruz González. ¿No? Eh, David Antonio Rosales García. Present teacher. Thank you. Edith Consuelo Represa Tolero. Toledo. I am, I am here, teacher. Present. Thank you. Edmundo Antonio Martínez Lucha. Present teacher. Enrique Pérez Lemos. Present teacher. Thank you. Erika Beatriz Guillén Pineda. Erika Present Be teacher. Thank you. Ever Enrique Gallegos Mejía. Present teacher. Thank you. Ever Francis Alvallero. Ever Present Fran teacher. Thank you. Present teacher. Thank you. Franklin de la O Ayala Hernández. Present teacher. Thank you. Ever Aristide Oya Ruiz. Ever Aristide Oya Ruiz. Present teacher, I am here. Thank you. Jose Amilcar Reyes Cruz. Thank you, Ever. Jose Amilcar Reyes Cruz. Jose Amilcar Reyes Cruz. No. Present teacher. Ay, ay, ay. Present. Ok. Thank Present you. teacher. Thank you. José Benjamín Gavidia Guevara. José Benjamín Gavidia Guevara. José Benjamín, ¿no? Juan Carlos Portillo Arias. Juan present, Carlos. present, present, teacher, present. Tengo mi afición. Ok, thank you. Juan Francisco Arrazabal Calderón. Presente. Thank you. María Magdalena Cedillos González. María Magdalena. María, por ahí. Present, teacher. Good thank evening. You. Good evening, honey. Thank you. Good evening, teacher. Good evening, mi niña. Creo que tiene mala la señal, mi niña. Difficult inter. Ok, yes, I know. I imagine. Ok, Mónica Yvette Merino Rivas. Mónica Yvette. Thank Present. you. Thank you, mi niña. Santos Mauricio Arias Valle. Santos. Present teacher, present. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Present teacher. Wilber Rafael Rivas Arias. Present teacher. Thank you. Ok, voy a mencionar las inasistencias. Tengo a um, Arles Ernesto López. Carlos Alberto Santos Reyes, con inasistencia. Carlos Edgardo Cruz González y a José Benjamín Gavidia Guevara. ¿Sí? ¿Estamos con las inasistencias? Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro. Teacher, presente, Benjamín Gavidia. Lo que pasa es que vengo de San Miguel. Ah, vaya, vaya, Benjamín. ¿Qué teacher, le digo? Teacher. ¿Quién más? ¿Quién más? El compañero Carlos Reyes está fuera del país. Ah, ok. Sí, pero como no está en clase, siempre le cuenta como en asistencia, porque pues no está como corriendo el tiempo, ¿verdad? En. en 
lo que es la clase. Así que si no están acá, sí corre como en asistencia, aunque tengan permiso o aunque tengan alguna otra cosa, pues lo siento, ¿verdad? Y sí tienen que pues comunicarse con las autoridades necesarias, que es lo de la empresa, para que ustedes puedan para que ustedes puedan eh, solventar esos problemas de, de pues que están teniendo las inasistencias. Recuerde que las, las inasistencias son gravísimas porque pues debemos de estar acá, ¿verdad? Be punctual. Ok, guys, let's continue in this night. Ok, just give me one second. Vamos a ver si me lo Okay, so now I hope that is a little bit, I mean, so it's clear, not a bit, a little bit, just clear, see, ¿sí? claro, claro, it's, it's clear like a water or like horchata, que esté claro como el agua y no como la horchata, right? Okay, how to use a comparative, so that, I mean, so comparative and superlative. So let's continue watching this video and then we have to return to our book. Take a look at these examples. They are applying the rules. My house is bigger than her house. His room is tidier than her room. The red car is more expensive than the blue. So, take a look at these examples. They are applying the rules. My, my house is bigger than her house. His room is tidier than her room. The red car is more expensive. Okay, what happened in those examples? What happened in those examples? What is the comparative? So, for example, says in the first one, my house is bigger. bigger. Is bigger than? Es más grande que tu casa o algo por el estilo. Excellent, yes. Than her house, que es la casa de ella, ¿verdad? Yeah. Porque her es un es un possessive, pero lo utilizamos para decir she, ¿verdad? To she, ok. Uh, para she. Luego tenemos in the second example, eh, his run is tedier than her. ¿Qué significará? What does mean interior? Su habitación está más ordenada que la de ella. Exacto. Muy bien. Cuando decimos, my room is interior than yours. Está, sí, la, es mía está más, la, la mía está más ordenada que la tuya. ¿Verdad? Sí. Cuando se daba la, la, la situación cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Y sí, se escena claro. como entre hermanos a veces decimos, ah, no, es que el, mi cuarto está más ordenado que el tuyo, ¿ok? Ok, my friend is tedier than yours, ¿verdad? Que el tuyo, está más ordenado que el tuyo. Tedier es la forma comparativa que es su cuarto, y estamos hablando de ella porque estamos utilizando her, ¿ok? The red car, ¿qué pasa con el red car? It's more expensive than the blue, ajá, es más caro, ¿verdad? Que the blue one, ok, que el azul. Entonces, estamos teniendo una forma, compar estamos comparando, ¿qué? ¿Aquí qué estamos comparando? Ajá, el precio, precio. Por, al precio, price. excelente, el precio, the price, right? Porque estamos diciendo que el rojo es más caro, imagínese. Más, y se da el caso. more expensive than Ajá. the blue one. Por ejemplo, cuando decimos, ah, the Toyota car is more expensive than Kia cars. O sea, estamos hablando que el Toyota es más caro que el Kia, ¿verdad? Entonces, marcas. Marcas, muy bien. Estamos comparando marcas. Excelente, María. We can put brand. Brand, the brand, Toyota brand, Kia brand, Volvo brand, y así muchas, ¿verdad? Muchas, ¿verdad? Eh, For runner, aquí estamos a gustos colores, ¿verdad? 
Pero lo que queremos enfatizar, and that we have to eh, emphasize this night, is a way to, to do a comparison. O sea, la manera en hacer una comparison. Okay, let's continue watching. Expensive than the blue one. Ready to learn about superlative adjectives? Superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of a quality. They are used in sentences where a subject is okay. compared to a group of objects. For example, says that superlative we use two superlative to compare more than two people to place of the things or the limit. Okay, the limit of the things. Okay, it's a limit. Okay, big, bigger, the biggest. Ya no hay más. Aquí ya no hay opción. ¿Sí? Cuando estamos utilizando el superlative, llegamos como al límite. ¿Sí? Ok. Límite. Lo más grande y lo más grande. Yes. Ok. Follow this pattern. Noun or subject plus verb plus the. Ok. Luego tenemos noun, subject plus verb plus the superlative, adjective plus noun and object. That means that we used that before. Superlative for of the adjective. John is the tallest. Ah, uh, luego in the next example says a Ferrari is the most expensive car. O sea, como ponemos el Ferrari como que es de los más. Es el más, 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 más caro. Aunque existan otras marcas más caras, obviamente. Pero acá lo estamos utilizando como un top. Como un top. Top es como el límite. Yes. Ok, el top. Es como lo más caro. Ok, entonces, ah, pero ¿qué estamos diciendo de John? ¿Qué pasa con John en el primer ejemplo? John is the tallest. ¿Qué pasa con John? Es el más alto. Es el más alto. ¿Habrá alguien más alto que John? No, ¿verdad? Porque no. estamos hablando que John es el niño más alto. Entonces puede ser que todo el salón, ¿verdad? En un grupo de niños... John sea el niño más alto, ¿verdad? Ya no hay más altos. Probablemente sí hay más altos o más grandes, niños más grandes, pero en otras secciones. Pero en la sección que tenemos o en la sección que está, John es el más alto, ¿sí? Entonces, eso es el límite. John, ya no hay más altos que John. Ok, muy bien. Short adjective plus ESG. All the oldest. Ok, short para pequeños. Volvemos con los adjetivos y decimos, ah, ok, para short. Yes, sure. ¿Verdad? Decimos the oldest. Luego, ok, volvemos. Young. Young, the youngest. Young, the youngest. Ok. Luego volvemos. Consonant, bubble, consonant. This is a rule, very easy. Consonant, bubble, consonant. So, consonant, bubble, consonant. The youngest, ok. Como no, no tenemos una bobo, consonant, bobo, de, perdón, consonant, bobo, consonant. Ok, pero en los que vamos a ver a continuación, sí. Por ejemplo, the final consonant is double. <coughs> tenemos big, que es una consonant, consonant, bobo, consonant. Ok, ah, ok, big, y dice que cuando es así, the final consonant will be double. O sea que cuando sea así, la consonante final va a ser duplicada uh -huh. double, ajá, solo la duplicamos, muy bien, entonces es doble consonante muy bien, entonces decimos big, biggest hot, hottest short adjectives and in a y y lo mismo, ¿verdad? we change the letters that y by i, e, s, g that is, c Easy, heavy, and heaviest. Ok. Ah, pero ahora entiendo. Ahora entiendo. Ok. Ahora entiendo que entonces cuando yo tenga un adjective that is ending, ok, ending, in a why, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Qué voy a hacer yo con todo esto? Ah, ok. Neces necesariamente tenemos que aprendernos rule. Rule. Porque 
si nosotros no aprendemos la rule, puedo decir yo, ah, ok. Como yo no sé cuál es la regla, we don't know, or I don't know, cuál es la rule, si me ayudan ahí con microfonito porque hay interferencia. ¿Quién tiene microfonito encendido, por favor? A ver. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces yo digo, como yo no sé la regla de la bubble consonant, de la consonant bubble consonant, simple y sencillamente no la sé. Entonces no sé cómo voy a emplear ese adjetivo. No lo sé. Ah, ok. Entonces estoy perdida porque no sé si voy a decir big y qué voy a hacer que tengo que agregar o sea, porque si yo no sé esa regla, entonces yo voy a desconocer que si mi adjetivo termina en una consonant, yo tengo que doblar esa consonant, ¿verdad? Muchas veces no sabemos las reglas. Y many times we forget. Y solo ponemos, ah, bigues, como la, como la hamburguesa de bigues, teacher. <ríe> ¿Verdad? Entonces, no. Tenemos que aprender rules, ¿ok? Ah, como yo no me sé, le voy a poner bigues, como la hamburguesa. Entonces, no, tenemos que tener eso bien en cuenta. Ah, Bigues. Teacher, es cierto, las hamburguesas de Bigues. Ajá, es cierto, ¿verdad? Y quizás vino a su mente, probablemente. Entonces, tenemos que saber, ojo, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, ay, yo que voy a saber que los adjetivos terminados en guay, yo tengo que cambiarlos. Nunca vi eso. Ah, entonces ahora sí sabemos que todos los adjetivos terminados en Y como easy, decimos the easiest. Ah, ok, es como lo, ese es lo más fácil que yo he estudiado, ¿verdad? No, ese es the easiest test that I have studied. Ese es el examen más fácil que yo he estudiado en toda mi vida. O sea, es lo más fácil de lo más fácil, ¿sí? Todos los adjetivos terminados en guay. ¿Qué vamos a hacer con esos adjetivos? Agregar. Quitar la guay y poner. Poner A-A-S-D. Excelente, María. Very good. Entonces, ahora ya sabemos esas reglas. ¿No las sabíamos? No. ¿Verdad? Eso es algo que vamos a descubrir poco a poco y dejándolas en claro, porque muchas veces la gramática nos enreda tanto que no, no lo logramos entender. Por eso esta noche me he dedicado a ir un poco despacio, sé que me he extendido bastante, pero créame que eso es lo que me va a servir como para dejarle este tema claro. Ok, Thank muy you, bien. Michelle. You're welcome, honey. Learn adjectives the most. Ah, plus long adjective. Ah, y ahora venimos con los long, yes, the long adjective. Excited. Beautiful, intelligence, ¿ok? Y luego pues tenemos acá los irregular, que es good, bad, como estaba el mundo hace un momento compartiendo con nosotros, ¿verdad? Share with us the best and the worst, ¿ok? Son los que cambian totalmente. The most exciting, ¿por qué? ¿Por qué, teacher, por qué aquí le ponemos the most? Porque simple y sencillamente we are going to uh, explain it in an easy way because it's long, exciting, the most. Eh, intelligent, intelligent, the most intelligent, expensive, beautiful, okay, beautiful, the most beautiful, yes, long adjectives, long, ah, now I got it, okay, questions so far, guys, pregunta al momento, no, okay, let's continue watching, and then we have to move to our book. The superlative adjective plus noun or object. A study the chart. Just as comparative adjectives in superlative form, we also have short, long, and irregular adjectives, which you need to take into account when using them. Examples? He is the tallest of his family. Michael Phelps is the fastest swimmer in the world. Canada is the biggest country in Ok, guys, what did you notice in this example? ¿Qué nota usted? ¿O qué notó? What did you notice? Ah, because we have to use it, the superlative. Wait, estamos utilizando la forma comparativa, superlativa. 
Ah, superlativa, yes. He is tallest of the family. His family. Podemos decir of the family. Pero de su familia es el más alto. El más alto, el más alto. Ya no hay nadie más alto que él. Ok. Michael Pearl Phelps is the fastest swimmer in the world. Es the fastest. Es el más rápido, ¿verdad? Canada is the biggest country. Biggest. Teacher, ¿y por qué volvemos a decir aquí biggest? Because es un adjective que tiene consonant, bubble, consonant. Aprendas esa regla. Bubble, consonant, bubble. Consonant, bubble, consonant. Ok, consonant, bubble, consonant. It's ok. The biggest country in North America. Yes. Ok. In North America. Can you write one sentence using good in its comparative form? Now write another sentence using good in its superlative form. Write both sentences in our discussion box. Ok, excelente. Ahora sí nos vamos a nuestro libro, ¿verdad? Y como ahora pues ya nosotros ya sabemos estas reglas básicas, ahora no nos va a costar nada, ¿verdad? El hecho de que desarrollamos nuestros, nuestros eh, ejercicios, exercises. Y era lo que ayer también estábamos tocando y lo hicimos, ¿verdad? Pero necesitaba extenderme en este tema. Here we go. For example, we have here, we have here comparison with adjectives. Ok. Y aquí teníamos el ejemplo, por ejemplo, a small. ¿Cómo sería? Which country is? Aquí está. Smaller. Ajá, uh -huh. smaller. Excellent. Number two. Number two. Hi. Which word fall is? Highest. 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 Okay. Which city is? Which city? Proudest. From... Is? Is most crowded. Most crowded. Most. Most. Most crowded. Most crowded. Excellent. Which lake is? Larger. Larger. Yeah. Larger. Very good. Number six. Which, ok, recuerda que también nos decía la indicación que de las cinco a la ocho vamos a utilizar superlativo. Ok. Largest. Number six. Which is long. Es un short adjective. Longest. Longest. Number seven. No, Longest. Longest. Uh, it's, more expensive. We see. Uh -huh. it's more expensive. Mm -hmm. More expensive. Mm -hmm. More expensive. Porque estamos en un superlative. 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 Uh -huh. And the last one. What is. The plus. ¿Cómo será? ¿Cómo? La forma superlativa es de. De. I don't know. Deeper. <ríe> ¿Cómo será? Ay, uh, ya los agarramos en curva. ¿Cómo será? The most deeper. The most. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ajá. Ahí nos quedamos. <ríe> El superlativo. Ajá. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Deepest. Deepest. The deepest. Ajá. Entonces, ¿cómo lo dejamos? What is the deep, deep, deepest, deepest. Uh, ocean in the world? Deepest. Porque es un short. Es un short, short adjective. Mm -hmm. Yes, es un short adjective. Entonces, ahí no pasamos. Tenemos que ver si es short, si no es irregular, si ahí, acá entra todo el conocimiento, vea, y entran todas las neuronas, ah, pero, y, y todo aquello, y si es corto, y si es largo, y si es, y si lo utilizo aquí, y si lo pongo así, y si, ajá, y si tiene bubble, consonant bubble, y si tiene, ah, 
aquí entran muchas dudas, entonces por eso es necesario saber las reglas, porque ahí nos quedamos como en el dip y ahí nos quedamos como que, oh my God, ¿cuál será, vea? Entonces, pero si ya estudiando las reglas, pues se nos hace más fácil. Bueno, entonces muy bien, vamos acá y luego tenemos acá pronunciation, question of choice, uh, that is listen, the intonation in question of choice. The practice question in part of A in exercise three again. Which city is bigger than Canada? Very cool. Okay. I know the audience. It's Which is the most interesting? Karen, Brazilian, or Grace? Aquí son las entonaciones de intonation. So rise down, rise down. Okay. Which city is bigger? Than Van Gogh or very cute. Okay. Bangkok or Beirut. Bangkok or very cute. Beirut. Eh, luego dice which country is the country most interesting? Korea, the most interesting Brazil, Korean, or Brazil, Brazil or Greece, right? E interesting down. Korean, it's up. Okay. Brazil, up. And raise down. Aquí depende mucho de cómo no, escuchemos nuestro tone of the voice, el tono de la voz. Speaking our recommendations. Imagine these people are planning to visit you, your country, right? What yeah, would, would they enjoy doing? What would they enjoy, enjoy doing? Enjoy, agree, or a recommendation for each for person. person. Ok, let's read it. Molly, Robin, Teresa. Por ejemplo, ¿qué dice Molly? Ayúdenme a leer, ando chiquito. I, I, again, I really, I really like quiet places where I can relax, hike, and enjoy the view. I, can stand, I can't stand big crowds. Excellent. Eh, ¿Quién me lee? Rob. Another Rob. One? Okay, Rob. I love it to eat in nice restaurants, good dancing, and stay out late at night. I don't, I don't like small towns. Teresa, who wants to help me read Teresa? Teresa? My favorite activity is shopping. I love to buy gifts to take home. I, I don't like more than shopping malls. Okay, and what we have to do according to the instruction? So, agree or recommendation? Do you agree with Molly or you have to give a recommendation? For example, says in this one, A, Molly should go to because it has the best view of the country and it's very quiet. For, okay, or what about I think the view there are more beautiful. She also likes to, to hike. So, ¿verdad? Acá es como la recommendation que estamos haciendo, ¿verdad? Para que ellos, pues, puedan cambiar, ¿ok? Por ejemplo, dice, I love, I really like quiet pieces where I can relax. Ok, entonces, ¿a dónde podemos enviar a Molly? Molly, she'll go to the... En nuestro país, los planes de rendero, la mandamos allá. Molly should go to plan de rendero, yeah. Ajá. Because the best view in the country is very quiet. Yeah. Oh, what about? El pital, le mandamos al pital. No, what about, about no, what about eh, eh, Cerro Verde? Ah, I Cerro Verde. I think the view are more beautiful. Yeah. She also like to hide the Ilamatepec. No, 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 va, pues, no, no va a aguantar. Y la yeah, uh, I really like uh, quiet places where I can relax, hike and enjoy. That the is, but, yes, but, uh, bueno, pero dice que le gusta hike, right? Ay, yeah. Ajá, uh -huh, it's hike. She yeah. also likes to hike. O so chaparrastique. She can visit uh, chaparrastique. Chaparrastique okay. is so high. No, okay, no. It's the highest. Volcano, I believe. And I, I saw, I don't sure. Okay, what about Rob? What about Rob? Rob should go to, I love, ah, no, but uh, I love. Zona Real. 
Ah, okay, so now excellent, good, ah, uh -huh. Rob should go to Zona Real because it's the, it's the best restaurant in the country. This is in the country. It's oh, very... Oh, what about Zona Rosa? Ah, yes. Zona Rosa, yes, yeah, Zona Rosa have a variety of, of the restaurants, uh, yeah. Yeah. Uh-huh, and what about Zona Rosa? Because I think that it has a, there are more, more delicious uh, food, okay? Yeah, more, yeah, delicious is, yeah, it's longer. It's long adjective, yeah, more delicious. Okay, eh, ah, pero he, <laughs> he also likes, ¿qué dice? Pero, ah. he also likes to hike, but he, 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 does, he doesn't like to hike. Ah, no. no, ajá, pero acá, ajá, él no, pero dice que le gusta, ¿qué dice? Stay late. Stay out late at night. Ah, pues al Paseo del Carmen. Maybe ¿no? it's ah, all... Paseo del Carmen. Ah, pero yeah. el Paseo del Carmen es pequeño y dice que no le gusta. It's a small I town. I don't like small town. Y es, yo siento que el Paseo del Carmen es chiquito. Así que no lo vamos a llevar al Paseo del Carmen. <ríe> Muy bien, what about Teresa? ¿Qué pasa con Teresa? ¿Qué dice Teresa? ¿A dónde llevamos a Teresa? Favorite activity shopping. To buy kids to take a metro centro. <laughs> no, Teresa no, should go to center. no no. The, 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 uh, uh, shopping center. No no he she, she doesn't like uh, more uh, malls but she mm. um, uh, Teresa should go to the um, I don't know. Que no uh, sea tan moderno. Handcraft uh, Ah, ok. Ajá, como este. ¿Cómo se llama este? Ay, ay ¿cómo se llama este mercado de handicrafts? Es, ay. Handcraft. Ay, ¿cómo se llama? El cuartel. Ey, ex, este, este. Ex este, cuartel. Este, ex cuartel, este, este. Ex este, cuartel. Este. Ex cuartel. Entonces, ¿qué decimos? Teresa should go to ex cuartel monk because it's the best. Yeah, I think that is the best. He escuchado de Alcotros, ¿verdad? Like, ah. Uh... Ay, ¿cómo? ¿En Hellcraft Market? Oh, what ajá, about ajá, market. to visit, to, to visit uh, Ruta de las Flores? Ajá, ya, yeah, Ruta de las Flores, yeah. Uh, because... Sagrado Corazón? Uh, no, because it's like at the <laughs> on the <laughs> on the handicraft, que vendan más cosas así como de, 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 de así como de. Handicraft, o sea, cosas hechas a mano, con añil, cosas así, ¿eh? porque dice que no le gusta. I don't like modern shopping malls. Yo la iba a llevar a Metro Centro, pero luego me di cuenta que abajo decía que no le gustan los malls. Los modern. ¿Cuáles son los modern shopping malls that we have here? Eh, ahora tenemos las terrazas. Plaza eh, Mundo. Plaza Mundo, la Gran Vía. Eh, tenemos también el Paseo Venecia, pues no sé qué. Ay, no, ya han salido un montón de plazas. Así que esas son modern, porque usted puede encontrar comida, puede encontrar food, clothes, <coughs> el, el supermarket, supermercado, ¿verdad? Todo en una sola plaza. Entonces esos son los shopping malls. O sea, y más que todo eso, vea, todo lo que pueden encontrar, porque encuentran muchas cosas. Ok, guys. Let's continue. It is, bueno, in this case, uh, we have here, uh, so for example, there are people on our TV game shops and listen in the correct answer. For example, uh, it says that it's number one. <coughs> Sorry. Y nos da las opciones number one, three, and five. Number, luego two, four, and, and, permítame, and me metí en alta. Luego nos da las otras opciones. Ya les, les, les eh, comparto nuevamente. Nos da cada opción, pero con el listening. And we don't have the audio here. Okay. So, and also. Espérenme, déjenme chequear si está el audio por aquí. Sí, lo vi. Ok. Quiero ver. No. Okay. Uh -huh. No. No. But okay, it's okay. Okay, so. Okay. 
we have a uh, I'm gonna share my book. Okay. We have continue and this one says, how much do you know? How much do you know? That is for example, you probably know more than, more than you think you do. Take a quiz and go to interchange and 14. Okay, this is a test for you. Pero creo que por el tiempo ya no vamos a alcanzar. Así que vamos a quedarnos acá. Mañana vamos a continuar desarrollando esta parte. Thank you, teacher. Pero me gustaría saber qué aprendieron en esta noche. Que me den un, una, así como un, no como un feedback, como un review, así como un resumen así de todo lo que what did you learn from today y qué, qué, qué le quedó claro que no sabía y ahora lo sabe let's see we, we, we learned about uh, short, long and irregular superlatives yeah and mm -hmm. comparative yeah short, uh, long excelente en el mundo mm -hmm. e irregular e irregular excelente yeah. Ajá, y de both, right? Comparative and superlative, ¿verdad? Yeah. Vimos en ambos, en ambos, ¿verdad? Tanto el comparativo como el superlativo. Todas las reglas, ¿verdad? Está la consonant, double consonant, double consonant. y luego double consonant. Ok, imagínense todas estas reglas que muchas veces pues desconocemos, que no sabemos, que nos la olvidamos y de repente cuando estamos escribiendo en inglés, se nos olvida y no ponemos la double consonant y eso es un error gramatical. Y aunque me dijeran, tiche, y nos pasa, ¿verdad? Y aquí no estamos como tomando así un examen en físico, pero sí pasa que cuando a veces hay estudiantes, ¿verdad? Y les digo porque me ha pasado, ellos dicen, tiche, pero solo me equivoqué por una palabra, por, perdón, por una letra, entonces póngame la buena. No puedo hacer eso, ¿verdad? Ustedes saben de que hay que respetar reglas, ¿verdad? Que por un punto puede estar malo. Por un punto va a estar malo. Entonces es algo como bien tedioso, ¿verdad? Porque a veces aún así decimos, no, por un punto me equivoqué, por un punto la ticha me lo puso malo. Y, y no soy yo la que le quiero poner eso que esté mal, sino porque usted sabe que debe de aprender a escribir correctamente, a pronunciar correctamente, a leer correctamente, ¿verdad? Claro, vamos a tener errores como todo ser humano, pero lo más, lo menos posible tratar de tener estos conocimientos en mente para que no nos equivoquemos y que no, porque imagínense también al momento de hablar, la pronunciación se nota, intonation, bigger, big, bigger, biggest. Ah, dijo, dijo que era the most bigger. Big, bigger. Y cuando bigger. dice the most bigger, ¿y de dónde sacó the most bigger, vea? Bigues, quería decir que era el más grandote, ¿verdad? Ah, sí. Ah, entonces tenés que decir Bigues. The biggest yes. volcano. Ajá, the biggest volcano of our country is Chapar. The most biggest. The most biggest. Escucho como dijo, teacher. The most biggest. Entonces ahí cometemos los errores, ¿verdad? Entonces, ah. Teacher, eh. teacher, excuse me. Y a question, y en el case of friendly. Ay, lo quité. Lo quité, lo quité, lo siento, lo siento, ahorita lo supe. Ajá. En el caso de friendly, friendly. Friendly. Adjective, yeah. friendly, friendly, friendly. Yeah. Ok, es un long adjective, amigable. Friendly, most friendly. Yes. Cuando son mm -hmm. long. 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 Uh -huh. mm -hmm. Long additive. Okay, guys, thank you very much to join us to my class. This is all for this class. Thank you and have a good night and see you tomorrow. Bye bye. Take care. Thank you, teachers. Okay, you're welcome.